மக்கள் குரல் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வார திரை விமர்சனம் கடைக்குட்டி சிங்கம் அண்ணன் நடிகர் சூர்யா தயாரித்தது தம்பி கார்த்திக் நடித்தது இந்த படத்தை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ஒரு கூட்டு குடும்பத்தின் கதை அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பேனரில் தான் படத்தை கதையை சொல்ல வந்திருக்கார் பசங்க படத்தினுடைய இயக்குனர் பாண்டியராஜ் சத்யராஜ் குடும்பத்தோட தலைவன் அவருக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி ஒரு பானுப்பிரியா விஜய் சந்திரசேகர் அவங்களுக்கு அஞ்சு பொன் குழந்தைங்க கடைசியாக பிறக்கிறவன் கார்த்திக் இவங்களுக்கு சித்தப்பா சித்தி மாமன் மாமா அத்தை பேரன் பேச்சு அப்படியே ஒரு குடும்பம் பார்த்தாலே அந்த குடும்பத்தில் ஒரு நாற்பது பேர் மேக்சிமம் காட்டுற மாதிரி ஒரு கதை இன்னை தேதியில் கான்செப்டே எப்படி மாறி போச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் அப்படியும் இருந்தது போன ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதுக்கு பிறகு நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் அப்படின்னு வந்தது இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு பின்னாடி நம்ம போய் பார்த்தோம்னா நாம் இருவர் நாம் இருவர் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் வருமோங்கிற ஒரு பயத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு கூட்டு குடும்பத்தினுடைய கதையை இளைய தலைமுறைக்கும் சொல் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வோடு நம்ம பாண்டியராஜ் இந்த படத்தை எடுத்திருக்கார் மொத்தமே படம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு வினாடிகள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மணி ரெண்டு மணி நாற்பத்தி ஏழு நிமிஷம் இருபத்தி ஏழு நிமிஷத்துக்கு இந்த படம் ஓடுனாலும் இவர் கரெக்டாக ரெண்டு செக்மெண்ட்டாக படத்தை பிரிச்சுக்கிட்டார் இடைவேளை வரைக்கும் அவர் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து விவசாயம்தான் எதிர்காலத்துக்கு கை கொடுக்கும் அப்படின்னு விவசாயத்துக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுறது அடுத்த விஷயம் இன்றைக்கி தேதியில் பத்திரிகைகளை புரட்டினா வரக்கூடிய ஆணவ கொலை அந்த ஜாதி விட்டு ஜாதியை கல்யாணம் பண்ணி மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி கொலை அப்படி வரக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல இன்டர்வல் பிளாக் வரைக்கும் விவசாயம் ஆணவ கலை அதோட கதையை முடிச்சுட்டேன் இடைவேளைக்கு பிறகு வந்து உக்காந்த உடனே அவர் என்ன சொல்ல போகிறார் பாண்டியராஜ் அப்படின்னு பார்த்தா இடைவேளைக்கு பிறகு அந்த ஒரு பிரிஞ்சு வாடுறது குடும்பம் இல்லை புரிஞ்சு வாடுறது தான் குடும்பம் வாழ்க்கை அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் கிட்டத்தட்ட ஒன்னேகால் மணி நேரம் முன்னாடி அப்படி ஒரு சப்ஜெக்டை சொன்னவர் பின்னாடி ஒன்னேகால் மணி நேரத்திற்கு இப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் சொல்ல வர இதில் எடுத்தோடனே நமக்கெல்லாம் ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம் என்ன வரக்கணும்னா எங்கும் தமிழ் எதிரும் தமிழ் வந்து தமிழ் வளர்ந்து தமிழ்னு தமிழை பற்றியே பெருமையாக பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் தலைப்பு வச்சாலும் ஆங்கில தலைப்பு வச்சுறாங்க அதுக்கு கீழே சப் டைட்டில் போட்டு வச்சாலும் ஆங்கில தலைப்பையே கொண்டு வராங்க ஆனால் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது அந்த கதாநாயகனுடைய பேரை சொல்லும் போதே பெருநாழி ரணசிங்கம் அப்படின்னு கார்த்திக் அறிமுகப்படுத்தும் போது அவங்க அப்பாவை பெருநாடி குணசிங்கம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குடும்பத்தில் யார் யார் இருக்காங்கும் போது ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி பூம்பழில் கண்ணுக்கு நியவள் வேலுநாச்சியார் ஜான்சி ராணி பத்மாவதி ராணி அப்படின்னு ஒரு தமிழ் இலக்கிய பேரில் சொல்லும்போது உள்ளபடியே காதுக்கும் கேட்கும்போது இனிமையாக இருக்குது அந்த தமிழ் உணர்ச்சியை சொல்ல வச்ச பாண்டியராஜுக்கு முதல் பாராட்ட சொல்லியாகணும் செகண்ட் ஆஃபில் இன்றைக்கி தேதியில் லவ் அக்கா பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை கையில் எடுத்து இந்த தலைமுறைக்கு அவர் கதையை சொல்லியிருக்கார் இந்த படத்தில் முழுக்க முழுக்க கதையை நகர்த்துறது யாருன்னா ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் தான் படத்தை முழுக்க நகர்த்திட்டு போகிறது ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல ஒன்று கார்த்திக் கதாநாயகன் நகர்த்தி ஆகணும் ரெண்டாவது அவர் கூடவே ஓடிக்கிட்டு வரக்கூடிய ஒரு பராட்டா சூரி காமெடியன் இது வரைக்கும் பராட்டா சூரியை எத்தனையோ படத்தில் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த படத்தில் கதாநாயகனுக்கு ஈக்குவலாக அவர் எந்தெந்த ஃப்ரேமில் வராரோ அந்தந்த ஃப்ரேம்லலாம் வந்து அடிக்கிற தர அவர் சொல்கிற டைலாக் எப்படி வடிவேறம் நம்ம நினச்சோமோ இவர்கிட்ட பாடி லாங்குவேஜ் இல்லாமல் அவர் அடிக்கிற டைலாக்லையே நம்மளை சிரிக்க வச்சிட்ருக்கார் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அவர் வந்தால் பேசினா கைதற்றல் ரசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் முக்கியமாக அந்த யுனானிமஸ் ஜனரஞ்சகமாக ஒட்டு மொத்தமான ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஒட்டு மொத்தமாக ஒரே நேரத்தில் கைதட்டி தேட்டரில் அத்தனை பேரும் சிரிக்கக்கூடிய ஒரு சீன் நிச்சயமாக நீங்களும் படத்துக்கு போவீங்க காரணம் பேனர் வேல்யூ பாண்டியராஜ் இருக்கார் சூர்யா தயாரிச்சிருக்கார் கார்த்திக் நடிச்சிருக்கார் ஆக இந்த கூட்டணி இருக்கிற நம்பிக்கையில் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே குணச்சித்திர நடிகர்னு முத்திர குத்தி இருக்கக்கூடிய சத்யராஜ் இருக்கார் இந்த கேரக்டர் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது எதிர்பார்ப்பு இருக்கவே செய்யும் இவர் விவசாயத்தை பற்றி இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி சொன்னார்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் ஒரு காலேஜ் கதாநாயகனுடைய காலேஜ் வரும் அந்த காலேஜில் ஒரு டைலாக் பேசுவார் டைலாக்குக்கு அடிப்படையாகவே நாளைய விஷயத்தை தான் சொல்லுவார் விவசாயம் இந்தியாவினுடைய முதுகெலும்பு கிராமம் கிராமத்தில் முக்கியம் விவசாயம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் முதுகு பின்பக்கம் இருக்கிறதுனால திரும்பி பார்க்க முடியலைங்கிற சூழ்நிலை மாதிரியே இன்றைக்கி கிராமத்தை யாரும் திரும்பி பார்க்கல விவசாயத்தை ஏறெடுத
பாண்டியராஜ் அந்த இடத்துல அவர் வசன கர்த்தாங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கார் விவசாயம் விவசாயத்தை பழகு ஏறு போல் நட உழவனை கைவிடை பயிர் செய்ய பழகு இந்த நாலு வார்த்தை போதும் அவர் சொல்கிறாரு எதிர்காலம் இந்தியா இருபதில் இருபதில் வல்லரசு ஆகும்னா ரெண்டே விஷயம் தெரிஞ்சால் போதும் ஒன்று இன்னும் இருக்கக்கூடிய படித்த இளைஞர்கள் எல்லோரும் அரசியலுக்கு வரணும் விவசாயத்தை கையில் எடுக்கணும் இது நடந்தால் இந்தியா எதிர்காலத்தில் வல்லரசு ஆகணும் ஆணித்தரமாக ஒரு கருத்தை சொல்லிட்டு விவசாயத்தினுடைய அடிப்படையை சொல்லிட்டுருக்கார் அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃபில் அந்த அவருடைய நடிப்பும் அதற்கான வசனமும் உயிரோட்டமாக இருந்து கைதட்டல் வாங்கி கொடுக்குது கிளைமேக்ஸுக்கு முன்னாடி அந்த கூட்டு குடும்பத்தில் சிக்கல் பிரச்சனை எல்லாம் வந்துடுது ஒரே விஷயம் அதில் என்னென்னா அவங்க அக்கா அஞ்சு பேர் அக்கா பொண்ணுங்களை இவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கலைங்கிற ஒரே வருத்தம் கூட்டு குடும்பத்தில் யார் யாரோடு பேசல பிரச்சனை விசிலுவம் எடுக்குது அப்போ கிளைமேக்ஸில் வரும்போது ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் நீங்கள் எல்லாம் ஏன் என்னோட பேசாமல் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு ஒரு உண்மை புரிஞ்சு போச்சு இப்போ அக்கா பொண்ணு அக்கா பொண்ணு அக்கா பொண்ணுன்னு அத்தனை பேரும் எங்கிட்ட அக்கா பொண்ணை கொடுத்து தோளில் போட்டு தொட்டியில் போட்டு தாலாட்டி பாலாட்டி சீரூட்டி விளக்க வச்சுட்டீங்க ஆனால் வயசுக்கு வந்த நேரத்தில் அக்கா பொண்ணை தான் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவன் தான் உனக்கு மாப்பிடணும் ஆசை வார்த்தை காட்டின பிறகு தோளில் தூக்கி வளர்த்த அந்த குழந்தைய நாங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு அக்கா முகமும் அம்மாவோட முகமும் தான் எங்களுக்கு வரதே தவிர அந்நியமாக ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கு வர புருஷம் பொண்டாட்டிக்கு நினைப்பே வரல இப்படி தான் பாதி குடும்பத்தில் நம்ம குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்தை பாழ் பண்ணியிருக்கோம் அது தேவையான்னு கேட்கும்போது உள்ளபடியே கார்த்திக் கண் கலங்க வைக்கிறதும் இல்லை அந்த கூட்டு குடும்பத்தை சேர்த்து வைக்கக்கூடிய அந்த காட்சியிலையும் ஃபஸ்ட் ஸ்டாப்பில் விவசாயத்தை பற்றி பேசின காட்சியிலையும் நடுவில் குடும்பமே சின்னாபின்னப்பட்டு எதிர்காலம் எப்படியோங்கும் போது கலங்கி குடிபோதையில் வீட்டுக்கு வந்து நிற்கிற காட்சியிலையும் மூணு காட்சி போதும் கார்த்திக் உள்ளபடியே ஒரு இயக்குனர் நடிகர் எப்படி இயக்குனர் வேலை வாங்குவாருங்கிறதுக்கு அவர் அற்புதமாக தன் பங்கை செஞ்சுருக்கார் இந்த இதுக்கு நடுவில் பானுப்பிரியா இருக்காங்க விஜய் சந்திரசேகர் இருக்கார் பொன்மன்னன் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் இளவரசு இருக்கார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் மாதிரி யார் யாருக்கு என்னென்ன ரோல் என்னென்ன டேலாக் கொடுக்கணுமோ அத்தனையும் கொடுத்து ஒரு பெரிய நட்சத்திர குவியல் அப்படின்னு அடையாளம் காட்டினா நட்சத்திர குவியல் இந்த படத்தில் பேசப்படக்கூடிய அளவுக்கு நட்சத்திரங்களை குவிச்சு வச்சுருக்கார் ஓகே இதுவும் போயாச்சு படத்துக்கு இசை இமான் இமானுடைய இசைனாலே இன்றைக்கி தலைமுறை இளைஞர்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது இந்த படத்தில் பார்க்கக்கூடிய அந்த பாடல்கள் எல்லாம் தேட்டரில் கேட்குற அளவுக்கு இருக்குது இப்போது கேமராமன் வேல்ராஜ் கேமராமன் வேல்ராஜனுடைய பங்கு என்னங்கிறத ஓப்பனிங் ஃப்ரேம் ஒரு ஃப்ரேம் போதும் ரேக்லாரைஸ் கடை 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 கடைன்னு அந்த கிராமத்தில் டாப் ஆங்கிள் ஷேட்டில் ஆரம்பித்து ரிவால்விங் இது போட்டு அவர் அந்த காட்சிகளை படமாக்கி வச்சுருக்கிறதும் ரேக்லாரைஸ் பேசக்கூடிய அளவுக்கு இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கார் அப்போது ரேக்லாரைஸ் அடுத்தது ஸ்டண்ட் சீன் ஸ்டண்ட் திலீப் சுப்பராயன் அவர் கார்த்திகை வச்சு பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கார் முந்தைய படங்களை விட இதில் ஒரு படி ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து திலீப் சுப்பராஜும் அதே மாதிரி சுப்பராயனும் அதே மாதிரி கார்த்திக் ஹீரோவும் உயிரை கொடுத்து பணியம் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க இந்த சண்டை காட்சிகளுக்கு உள்ளபடியே நம்ம படத்தொகுப்பாளர் ரூபன் அவரையும் பாராட்டணும் ஏன்னா ஷார்ப் எடிட்டிங் கிறிஸ்பா டக்கு 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 டக்குன்னு ஃபைட் சீக்வன்ஸை சொல்லி முடிச்சிட்டார் பாடல்கள் யுக பாரதி அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஜனராஜ்யமாக ஜனங்க எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதை கொடுத்துருக்கார் ஓகே இப்போது இந்த ரெண்டே கால் மணி நேரத்தில் அத்தனை கேரக்டரையும் வச்சு இவ்வளவு குறுகிய நேரத்தில் எல்லா கேரக்டரும் மனசில் பதியும் வாங்கும் போது ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் இருந்தாலும் எங்களை மாதிரி ஒரு தலைமுறை இத்தனை கதாபாத்திரங்களையும் ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் இன்றைக்கி இளைய தலைமுறைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதுகள்ட்ட பார்க்கும்போது இது ரெண்டும் கட்டாங்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கும் ஏன்னா அவர்கள் சில காட்சிகளில் நெளியிறத பக்கத்தில் இருந்து பார்க்குற போது இது இளைய தலைமுறை இளைஞ தலைமுறையை கைப்பிடிச்சு அழைச்சி வந்து உட்கார வச்சு காட்டணும் கூட்டு குடும்பத்தையும் சொல்லியிருக்கார் எதையும் சொல்லியிருக்காருன்னு குறை இல்லாமல் இல்லை ஆனால் அந்த குறைகளை போய் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது தேவையில்லாத விஷயம் ஏன்னா இந்த மேமூத் ப்ரொடக்ஷன் பிரம்மாண்டம்னு எடுத்துக்கிட்டு அவங்க காட்ட வரும்போது ஒரு சில குறைகள் இருக்கும் அது கதை சொல்ல பண்ண போக்கில் கட 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 கடன்னு போயிடும் எழுந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தை பற்றி என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரேக்லாரைஸ் முடியும் வெற்றி வீரராக கார்த்திக் வருவார் கார்த்திக் வீரருக்கு அப்போது ஒரு பிரபலமான செலிபிரிட்டி அவர் யாருன்னு நான் சொல்ல போகிறதில்ல படத்தை பார்த்தே தெரிஞ்சுக்குங்க அந்த செலிபிரிட்டி வருவார் கார்த்திகை கூப்பிடுவார் வெற்றி வீரன்னு சொல்லி அவருக்கு மாலை போடுறதுக்காக அந்த ஆள் வீர மாலையை எடுத்து கையில் கொடுக்குற போது அப்போ அவர் சொல்லுவார் ஒரு நிமிஷம் நில்லுங்க ஓட்டினவன் நான் ஆனால் ஓடினது
அப்படின்னு சூர்யா எடுத்திருக்கிற இந்த படம் ஜனரஞ்சக ஓட்டத்துக்கு ஓடணும் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு ஓடினவங்க ரெண்டு பேர் ஒன்று கார்த்திக் இன்னொன்று பரோட்டா சூரி அவர்களை ஓட்டினவர் பசங்க இரண்டினுடைய இயக்குனர் பாண்டிராஜ்